His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines. Vice President Jojo Binay, His Excellency Johannes Cristiarto Suerio Legowo, Ambassador of the Republic of Indonesia, Members of the Cabinet President, Mayor Tony Calixto, Representative Emi Calixto Rubiano, Chief of Staff General Eduardo Oban, Police Director General Nicanor Bartolome, Service Commanders Present, Admiral Ramon Diwag of the Coast Guard, Fellow Workers in Government, Honored Guests, Ladies and Gentlemen, Good Morning. Matapos po ang matagumpay natin pagdalo sa 19th APEC Economic Leaders Meeting sa Hawaii nitong nakaraang linggo, babiyahin naman po tayo ngayon sa Indonesia upang dumalo sa 19th ASEAN Summit. Bilang isa sa mga tagapagtatag ng organisasyong ito noong 1967, napatanayan na po natin ang halaga ng pagbibigkis ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa mga aspetong politikal at pangkabuhayan. Nilinangin po, po natin sa pulong na ito ang mayaman ng ugnayan ng mga bansa sa riyon at sama-sama ang tutuguran ng mga problema ang kinakarap natin sa kasalukuyan. Kasama ang mga pinuno ng ating mga karatig bayan, tatalakayin po natin ang mga usaping buwabagabag sa riyon tulad ng sakapakanan ng ating migrant workers, trafficking in persons, maritime security at usaping pangkapayapaan. Makakasama din natin dito ang mga lider na iba pang mga bansa gaya ng China, Japan, Korea, India at Amerika. Susulitin natin ang mga oportunidad na ito upang plansahin ang anumang gusot sa ating mga bansa at upang patatagin pa ang ating samahan. Sa pakikipagpulong natin sa kanila, paigtingin po natin ang pagtutulungan natin sa larangan ng maritime security, disaster management, pagsumpo sa mga krimen at terorismo, pangangalaga sa kalikasan at pakikipagkalakal. Tiwala tayo sa pagkilala ng buong mundo sa napakagandang pagkakataong mga lakal sa ating bansa, bunsod ng patas at maliwala sa sistemang pagnegosyong pinahihiral natin sa kasalukuyan. Hindi lang po ang mga negosyante ang makikinabang dito dahil katumbas ng ipapatayo ng negosyo ay ang pagbubukas ng oportunidad para sa maraming Pilipino makapagtrabaho at iangat ang antas ng kanilang pamamuhay. Papabot din po natin sa Thailand at Cambodia ang ating pakikiramay sa mga biktima na nangyaring malawakang pagbaha sa kanilang bayan. Alam naman po natin ang hirap at pagdurusan ay dinudulot ng ganitong mga kalamidad, lalo pat madalas din natin itong maranasan dahil sa kaliwat ka ng pagbisita ng bagyo sa ating pong bansa. At alam din naman natin na sa mga trajedyang tulad nito, sinusukat ang tibay at tatag ng ating pong bayanihan. Sa pakipagtulungan po natin sa ating mga karatig bayan, mapapadali ang pagtugon sa mga problema ang nagis na natin at sa mga umuusbog pang hamon at suliranin sa riyon. Sa mga pagkakataon din pong tulad dito, na ipapakilala natin ang bagong Pilipinas, malayo sa Pilipinas na binabaktikos dahil sa katiwalian at tinahamak ng kahirapan. Maganda na nga po ang simoy ng hangin sa ating bayan dahil sa malinis nating mga adikain at mabubuting bunga ng ating pagbabag pagbabagtas sa tuwid na landas. May tiwala ang mga Pilipino sa ating makabuluhang serbisyo publiko at patas na pat pataas pa na pataas ang kumpiyansa nating umaarangkada. Pinapatingkad at pinapalawak po natin ang potensyal ng ating bansa para sa tuloy-tuloy nitong pagbangon at pag-usad. Ipagpapatuloy natin ang puspusang pagsusumikap dito sa ating bayan at sa iba pang bansa upang lalo pang maipakilala ang bagong sigla at maaliwalas na buhay sa Pilipinas. Sa ating pong pagtutulungan, malayo pa ang ating mararating at marami tayong maaabot ng mga mithiin. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat.
Thank you.